సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కమిటీ సభ్యుడు మాజీ కార్పొరేటరు సిఐటియు జిల్లా అధ్యక్షుడు మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్య మీద అన్ని సమస్యల్లో కార్మికులకు అండగా ఉండి పోరాడుతున్నటువంటి కామ్రేడు కత్తి శ్రీనివాసుల పైన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా అప్రజాస్వామికంగా రౌడీ షీట్ని ప్రారంభించింది దీన్ని సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కమిటీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది వెంటనే రౌడీ షీట్ని తొలగించాలని చెప్పి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నది రౌడీ షీటు పెట్టడానికి ఆయన మీద ఒక్కటంటే ఒక్క కేసు కూడా ఎక్కడ వ్యక్తిగత కేసులు తగాదాలు దున్నటువంటి ఒక్కటంటే ఒక్క కేసు కూడా లేదు ఆయన మీద ఉండేటువంటి కేసులు కేవలం మున్సిపల్ కార్మికులకి సంబంధించినటువంటి సమస్యల మీద తప్ప వేరే కేసులు లేవు నెల్లూరు నగరంలో ఉండేటువంటి రెండు వేల మంది మున్సిపల్ కార్మికుల్ని మున్సిపాలిటీ ఆధ్వర్ ఆధ్వర్యంలో కాంట్రాక్ట్ కార్మికులుగా ఉన్నారు వారందరినీ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులుగా తొలగించి సొసైటీని తొలగించి ప్రైవేటు వాళ్ళకి అప్పజెప్తామని చెప్పిన దాంట్లో కామిడ్ కత్తి శ్రీనివాసులు ఈ విధంగా మున్సిపల్ కార్మికుల్ని ప్రైవేటు కాంట్రాక్టులకు అప్పజెప్తే వారికి వచ్చే జీతాలే ఇప్పుడు తక్కువైతే ఆ జీతాలు కూడా రావని కత్తి శ్రీనివాసులు అట్నే సిఐటి నాయకత్వంలో సిపిఎం పార్టీ నాయకత్వంలో రెండు వేల పదిహేడు నుంచి మొత్తం ఈ కాంట్ ఈరోజు ఉండేటువంటి మున్సిపల్ కార్మికులు వాళ్ళని కాంట్రాక్టులు పరం చేయకూడదు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సొసైటీగానే కొనసాగాలా అని చెప్పి సిపిఎం పార్టీ నాయకత్వం సిఇటి నాయకత్వం ఇందులో ముఖ్యంగా కత్తి శ్రీనివాసులు పోరాడబట్టే నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి మున్సిపల్ శాఖ మాత్యులు మంత్రి నారాయణ గారు కక్ష గట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్రంలో ప్రజా ఉద్యమాన్ని అణిచేసే దాంట్లో భాగంగా కత్తి శ్రీనివాసుల మీద ఈ రౌడీ షీట్ను ప్రారంభించడం జరిగింది నెల్లూరు జిల్లాలో ఇసుకమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళు ఎర్రచందన స్మగ్లింగ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు దొంగ వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వ ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసేటువంటి వాళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి చెడు వ్యాపారాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు నెల్లూరు నగరంలో అనేక మంది ఉన్నారు వీళ్ళు అధికార పార్టీకి అనేక మంది అంచెలు కొన్నారు వీళ్ళ మీద ఎలాంటి చర్యలు లేకుండా కేవలం మున్సిపల్ కార్మికుల మీద అండగా ఉండి వాళ్ళ న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్లకి సహాయం చేసిన దానికి తెలుగుదేశం పార్టీ కక్ష కట్టి ఈ విధంగా కామెడ్ కత్తి శ్రీనివాసుల మీద చేయడం అనేటువంటిది దుర్మార్గమైన చర్య ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం దిగొచ్చి దీని మీద ఆయన మీద కేసులు తొలగించాలా లేకపోతే దీని మీద అన్ని రకాలైనటువంటి చట్టపరమైనటువంటి న్యాయ పోరాటం సిపిఎం పార్టీ చేయటమే కాకుండా ప్రజల్లోకి దుర్మార్గాన్ని తీసుకె తీసుకెళ్ళి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి దొంగలను వదిలిపెట్టి కార్మికుల తరఫున కష్టజీవుల తరఫున నిడ నిలబడేటువంటి సిపిఎం నాయకుల మీద కేసులు కేసులు పెట్టి ప్రజా ఉద్యమాన్ని అణిచివేసేటువంటి తెలుగుదేశం వైఖరిని ప్రజల్లో కూడా తీసుకుపోతామని చెప్పి దీన్ని వెంటనే ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రౌడీ షీట్ని కత్తి సేన మీద తొలగించాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కమిటీ తరఫున నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను